ஒன்று சாமியலினுடைய புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் நம்ம பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்து வாசித்து அடுத்து பதினாறாவது அதிகாரத்தில் உள்ள முதலாவது வசனத்தை வாசித்து விட்டு இந்த செய்திகளாக கிடைச்சிடும் பின்பு சாமுவேல் ராமாவுக்கு போனான் சவுலோ தன் ஊராகிய கிபியாவில் இருக்கிற தன் வீட்டுக்கு போய்விட்டான் போய்விட்டான் சவுல் மரணமடையும் நாள் மட்டும் சவுல் மரணமடையும் நாள் மட்டும் சாமுவேல் அப்புறம் அவனை கண்டு பேசவில்லை சாமுவேல் அவனை கண்டு பேசவே இல்லை இஸ்ரவேலின் மேல் சவுலை ராஜா வாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டதின் நிமித்தம் ஒரு ஒரு இன்னொரு ஒரு காரியம் பாருங்க இஸ்ரவேலில் சவுலை ராஜாவாகிய ஆக்கியது நிமித்தம் கர்த்தர் துக்கமடைகிறார் சாமுவேல் சவுலுக்காக துக்கித்து கொண்டிருந்தான் ஒன்று கர்த்தர் துக்கமடைகிறது இன்னொன்று அந்த தாக்கம் சாமுவேல் வள வந்து சாமுவேல் துக்கித்து கொண்டு கூடிய காரியம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கர்த்தருடைய வார்த்தை வருது பாருங்க கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி இஸ்ரேவேலின் மேல் ராஜாவா இராத படிக்கு நான் புறக்கணித்து தள்ளின சவுலுக்காக நீ எந்த மட்டும் எந்த மட்டும் துக்கித்து கொண்டிருப்பாய் நீ உன் கொம்பை தைலத்தால் நிரப்பி கொண்டு வா நீ உன் கொம்பை தைலத்தால் நிரப்பி கொண்டு வா பெத்லஹேமியன் ஆகிய ஈசாயின் இடத்துக்கு உன்னை அனுப்புவேன் அவன் குமாரரில் ஒருவனை நான் ராஜாவாக தெரிந்து கொண்டேன் என்றார் என்ன ஆண்டவருங்க சொல்லும்போது நீ டேக் யோ ஹான் ஃபில் யோ ஹான் வித் ஆயில் அண்ட் கோ உன்னுடைய கொம்பை என்ன தைலத்தால் நிரப்பி நீ புறப்பட்டு போ நீ துக்கித்தது போதும் நீ துக்கித்தது போதும் முதல்ல நம்ம வந்து இதற்கு ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் செட்டிங் தெரிஞ்சாதான் நமக்கு என்னன்னு புரியும் சாமுவேல் யாருனா இஸ்ரவேலுடைய தேசத்தில் ஒரு மிக மிக ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்னா ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு இது அதாவது இஸ்ரவேலை கர்த்தர் தன்னுடைய நியாயாதிபதிகள் மூலமாக ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார் ஜட்ஜஸ் சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன நினச்சிடக்கூடாது ஏதோ நம்ம இங்கே இருக்கிற இப்போ நம்ம பார்க்குற ஜட்ஜஸ் மாதிரி கிடையாது அவர்கள் தான் தேசத்தை நியாயம் விசாரித்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு தேசத்தை வழி நடத்தக்கூடியவர்கள் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு கிங்ஸ் என்ன கர்த்தர் டைரக்டாக அவருடைய ஆளுகை கீழே தியாக்ரசி தியோ காட் ரூலிங் ஓவர் இஸ்ரேல் த்ரூ இஸ் மீடியேட்டட் பீப்புள் இதில் சாமுவேல் தான் கடைசி நியாயாதிபதி கடைசி தீர்க்க தரிசி இருந்து அதை வந்து என்ன ஒரு ராஜாவுக்கு மாறுதல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயவிட்டல் மூமெண்ட் என்று சொல்லக்கூடியதான் இஸ்ரேல் தேசம் இதற்வரை கர்த்தரால் ஆளுகை செய்யப்பட்டு கொண்டு வந்தது முதல் முறையாக இனி முழுமையாக ஒரு ராஜாவுக்கு போகக்கூடிய ஒரு தருணம் இதனுடைய இந்த டிரான்சிஷனுக்கு வந்து யார் இருக்கிறார் சாமுவேல் இஸ் த ரீசன் பட் சாமுவேல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமுவேலை மாறி ஒரு உத்தமமாக வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் யாருமே கிடையாது நீங்க ஒன்னு சாமுவேல் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க ஏன்னா சாமுவேலுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது நம்ம இங்க காணக்கூடிய காரியங்கள் பாருங்க சாமுவேலுங்க சொல்லும் போது நீங்க ஒரு ராஜாவா தெரிந்து கொண்டீங்கன்னா அந்த ராஜா என்னெல்லாம் செய்வான் அப்படிங்கறது சொன்னதுக்கு அன் பின்பாக சாமுவேலுங்க கேட்கிறாரு ஒன்னு சாமுவேல் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துல இங்க சொல்லும் போது பாருங்க ரெண்டாவது வருஷம் பாருங்க இப்போதும் இதோ ராஜாவானவர் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வருகிறார் நானோ கிழவனும் நரைத்தவனுமானேன் என் குமாரர் உங்களோடு இருப்பார்கள் நான் என் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் நான் என் சிறு வயது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் எங்க நான் சின்ன வயசுல இருந்தே இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன எனக்கு கிரேகர் வந்துருச்சு நான் எங்க கல்லறைக்கு போகக்கூடிய நாள் வந்துருச்சு இது நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பாக சஞ்சரித்து வந்தேன் இதோ இருக்கிறேன் கர்த்தரின் சந்நிதியிலும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி பண்ணி வைத்தவருக்கு முன்பாகவும் என்னை குறித்து சாட்சி சொல்லுங்கள் நான் யாருடைய எருதை எடுத்துக்கொண்டேன் யார் நல்ல அதாவது கேட்கிறாரு நீங்க யாராவது என் மேல குற்றம் சாட்ட முடியுமா 
நான் யாருடைய எருதையாவது எடுத்தனா யாருடைய கழுதை யாருடைய கழுதையாக எடுத்துக்கொண்டனா யாருக்கு அநியாயம் செய்தே யாருக்காவது அநியாயம் செய்தனா யாருக்கு இடுக்கன் செய்தே யாருக்காவது இடுக்கன் செய்தனா யார் கையில் பரிதானம் வாங்கி கொண்டு நான் யார்கையாவது லஞ்சம் வாங்கினனா சொல்லுங்கள் அப்படி உண்டானால் அதை உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் என்றான் என்ன நான் யாருக்கும் எந்த ஒரு காரியமும் செய்யவே இல்லை நான் உங்களுக்கு முன்பாகவும் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ரொம்ப உத்தமமாக இருந்தேன் ரொம்ப உத்தமமா இருந்தேன் இப்ப ஜனங்களுடைய மறுமொழி அடுத்த வசனம் பாருங்க மூன்றாவது வசனம் பாருங்க நான்காவது வசனம் பாருங்க அதற்கு அவர்கள் அதற்கு அவர்கள் நீர் எங்களுக்கு அநியாயம் செய்யவும் இல்லை நீ எங்களுக்கு அநியாயம் செய்யவும் இல்லை எங்களுக்கு இடுக்கன் செய்யவும் எனக்கு இடுக்கன் செய்யவும் இல்லை ஒருவர் கையிலும் ஒன்றும் வாங்கவும் இல்லை என்றார்கள் அதாவது மக்களுடைய சாட்சி பாருங்க சாமுவேலே நீ யாருக்கும் எந்த அநியாயமும் செய்யல நீ ஒரு உத்தமமா ஒரு சன்மார்க்கமனா நீ வாழ்ந்த நீ கர்த்தருக்கு முன்பாகவும் ஜனங்களுக்கு முன்பாகவும் உண்மையா இருந்த என்ன ஒரு அற்புதமான சாட்சி பாருங்க அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் சாமுவேல் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையும் உத்தமமாக வாழ்ந்த ஒரு காரியம் அது மாத்திரம் இல்ல சாமுவேல் ஒன்று சாமுவேல் மூன்றாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க இங்க அவர் சொல்லும் போது அவரை பத்தி சொல்லும் போது சாமுவேலுடைய வார்த்தை எப்படிப்பட்ட காரியமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் பத்தொன்பதாவது வசனம் பாருங்க ஒன்று சாமியில் மூன்று பத்தொன்பது சாமுவேல் வளர்ந்தான் வளர்ந்தான் கர்த்தர் அவனுடனே கூட இருந்தார் நல்ல குணிங்களே சாமுவேல் வளர்ந்தான் கர்த்தர் அவனுடனே கூட இருந்தார் அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் ஒன்றை ஆகிலும் தரையிலே விழுந்து போக விடவில்லை அதாவது தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒன்று கூட கீழே விழவே இல்லை அப்படின்னா என்ன அவர் சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் நிறைவேறக்கூடியதா ஏன்னா அவர் கர்த்தரோட இருந்தாரு ஆரம்ப மாத்திரம் இல்ல முடிவு மறைக்கும் ஏன்னா ஒன்னு சாமியல் மூன்றாவது அதிகாரத்துல கூப்பிடும் போது சாமியலை சாமியலன்னு கூப்பிடும் போது சவுல் ஏழிகிட்ட போய் கேட்கிறாரு ஐயா என்ன என்னன்னு இல்ல இல்ல கர்த்தர் கூப்பிடுறாருன்னு சொல்லி கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்ட நாள்ல இருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஒன்னு சாமியல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல முடிக்கிற வரைக்கும் என்ன சொல்றாரு நான் யாருக்கு எதுவும் செய்யல அவர் நான் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைவேறக்கூடிய ஒரு காரியம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க நிராகரிக்கிறாங்க எப்படி ஒரு 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 கர்த்தருக்கு முன்பாகவும் மனிதர்களுக்கு முன்பாகவும் உத்தமா வேலை செஞ்ச மனுஷனை ஜனங்கள் நிராகரிக்கிறாங்க ஒன்னு சாமியல் எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஏழாவது வசனம் பாருங்க அப்பொழுது கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி அவர்கள் உன்னை தள்ளவில்லை என்னை தான் தள்ளினார்கள் என்ன சாமுவேல் ஒன்ன மாத்திரம் இல்லப்பா என்னையும் தள்ளிட்டாங்க ஏன்னா உன்னைய தள்ளுறது என்னைய தள்ளுறதுக்கு சமம் அப்ப என்னன்னா நீ உனக்குள்ள அதை எடுத்துக்காத நீ என்ன பண்ணு என்னையே தள் நிராகரிச்சுட்டாங்க அதனால நீ என்ன பண்ணு அவங்களுக்கு சொல்லு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தின ஒரு ராஜா இருக்கிறதுல நல்லது பூரா எடுத்துக்கிடுவான் அவன் அக்கிரமம் செய்வான் ஆனா என்ன நான் முன்னாடியே சொல்லி மோசே மூலமா உபாகம் புஸ்தகத்துல சொல்லியிருக்கேன் நீ என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு யாத்ராகம் புஸ்தகத்துல சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நியாயாதிபதியா இருக்கிறவன் வந்து என்ன பரிதானம் வாங்க கூடாது லஞ்சம் வாங்க கூடாது முகதாண்டியம் பார்க்க கூடாது சரியான முறையில நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்கிறதான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இந்த ஜனங்கள் அப்படி அவர்களுக்கு முன்பாக உத்தமமா வாழ்ந்த ஒன்னையே நிராகரிக்கிறாங்கன்னா அவங்க என்ன அவங்க என்னைய நிராகரிக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஒரு ராஜாவா கொடுக்கணும்னா நீ அவங்கள ராஜாவா கொடு இப்போ சாமுவேலுக்கு வந்து இன்னொருத்தரை ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணணும் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் நீங்க நம்ம எல்லாரும் நம்மளை ஒரு நிமிஷம் சாமுவேலா நினைச்சு கொள்ளுங்க இப்படி நீங்க வந்து ஒரு உண்மையும் உத்தமா வாழும் போது உங்களுக்கு நீங்க அடுத்த ஆளுக்கு உங்களுடைய அபிஷேகத்தை கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எத்தனை பேர் சந்தோஷமா கொண்டு போய் சவுல் மேல ஊத்தி இருப்போம் நம்ம நிறைய பேர் செய்வோம் ஏன்னா நம்ம இந்த தலைப்பு என்ன ரேடிக்கல் டிசைபிள்ஷிப் ஏன்னா நமக்கு பின்பாக அடுத்த தலைமுறையை குறித்த ஒரு கரிசனை இருக்க வேண்டும் எனக்கு பின்னாடி யாரு ஏன்னா ஆரம்பத்திலிருந்தே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம எப்பொழுதுமே நமக்கு பின்பாக ஒரு ஆளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கணும் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கணும் ஒருத்தர் இல்ல ரெண்டு பேர் இல்ல உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் எப்பெல்லாம் கிடைக்குதோ யூ போர் அவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்பான் டு சம்படி 
பவுல் வந்து ஒரு தீமத்தி ஒரு தீத்து ஒரு எத்தனை பேரை உருவாக்குறாரு அதாவது ஒரு நான் ஸ்டாப் அதே மாதிரி நம்ம என்னன்னா இப்ப சாமுவேல பார்க்கிறோம் சாமுவேல ஒரு முன்னோடியாக என்ன பண்றாரு எப்ப என்னையே நிராகரிக்கிறீங்க எனக்கு இப்ப பதவி போக போது எனக்கு எல்லாம் போக போது நான் என்ன சந்தோஷமா இன்னொருத்தர் அபிஷேகம் பண்றேன் சந்தோஷமா அபிஷேகம் பண்றேன் ஏன் வந்து இது பண்ணலன்னா அதனாலதான் அந்த முப்பத்தி நாலாவது அதிகார முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் வாசிக்கணும் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு என்ன சவுல் கர்த்தரை நிராகரிச்சதுனால நான் உன்னை நிராகரிக்கிறேன் அவன் சாகிற வரைக்கும் அவனை போய் பார்க்கல ஆனா எனக்கு கர்த்தருடைய இருதயம் தூக்கிக்குது அதனால என்னால தாங்கி கொள்ள முடியல அதனாலதான் அபிஷேகம் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாரு உனக்கு அபிஷேகம் பண்றேன் பத்தாவது அதிகாரத்தில் சவுலுக்கு அபிஷேகம் நடக்குது அபிஷேகம் நடந்து அங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு உனக்கு வந்து என்ன வரும் வேறு ஒரு ஆவி கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லக்கூடியதாக நீங்க பாருங்க ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்க ஒன்னு சமையல் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் அவன் சாமுவேலை விட்டு போகும்படி திரும்பின போது திரும்பின போது தேவன் அவனுக்கு வேறே இருதயத்தை கொடுத்தார் தேவன் அவருக்கு வேறே இருதயத்தை கொடுத்தார் God gave him a new heart வேற இருதயத்தை கொடுத்தாரு சாமுவேல் மூலமா சொல்றாரு இப்ப கர்த்தருடைய அபிஷேகம் ஒன்ன வரப்போகுது நீ கழுதையை காணான் தேடி வந்த நீ நாளை காலையில வா அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு கூப்பிட்டு அவன் மேல அபிஷேகத்தை கொடுத்து அவன் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறான் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கவனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு அபிஷேகத்தை கொடுத்து ராஜாவாக வைத்து அவனை ராஜாவாகி ப்ரொக்ளைம் கிங் த்ரூ அவுட் த இஸ்ரேல் எப்பா இவர் தான் உங்களை ஆள போறாரு கர்த்தரால தெரிந்து கொள்ளப்பட்டது இவன் இவன் யாரு பெஞ்சமின் கோத்தரத்தான் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு பெஞ்சமின் கோத்தரத்தான் ஒரு சாதாரண கோத்தரத்தான் சவுல் சொல்றாரு இல்லையா நான் யாரு இஸ்ரேல ஆள்றதுக்கு யாரு நான் கொஞ்சமா உள்ள பெஞ்சமின் கோத்தரத்தான் நான் ஒண்ணுமே இல்லாத எனக்கு எந்த ஹிஸ்டரியும் இல்லை எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்ல நான் ஒரு சாதாரண ஆளு ஆனா கர்த்தர் சொல்றாருப்பா அதனால நான் செய்யறேன்னு சொல்லி ஒரு ஆளை எடுத்து ஒன்றும் இல்லாத ஒரு ஆளை எடுத்து அவர் என்ன பண்றாரு அபிஷேகம் பண்றாரு அவர் சொன்னது போல சாமுவேல் சொன்னது போல அவனுக்கு ஒரு வேறொரு இருதயம் கொடுக்கப்பட்டது தீர்க்க தரிசிகள் பக்கத்துல வரும்போது நீ அவங்களோட சேர்ந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பேன்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுவும் இந்த பத்தாவது அதிகாரத்துல நிறைவேறுறத பார்க்கிறோம் அப்ப என்ன தனக்கு உண்டானதை எல்லாம் கொடுத்து அவர் மேல எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவா போட்டாரு ஆனா சவுல் என்ன பண்றாரு கர்த்தரை விட்டு பின் வாங்கி கீழ்படியாம போயிடார் ஒன்று செய்மால் பதினைந்தாவது அதிகாரத்துல கர்த்தர் பல முறை சொல்றார் நீ என்னுடைய இருதயத்துக்கு நீ என்ன பண்ணல என்னுடைய கற்பனைகளை நீ கை கொள்ளல என்னுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளல அவன் என்னுடைய நம்ம we pour out what we have upon somebody else maybe it is your own children maybe it is your own spouse illa ninga yaradhu oru thara eduthu illa yaradhu oru thanga ivunga da aduthu varaporanga ivunga da vandu idha varaporanga kartharukku nu periya kaariyatha seivaanga appdi solli namma vandu namakku undana kaariyangal ella avatrai solli koduthu avargalukku nammudaiya nerathai nammudaiya panathai nammudaiya kaariyangala kurichi ella sollum bodu people do disappoint ena sheesharala uru vaakkuradungirathu sariyana easyana vela kediyadu ena neenga vande avanga kooda irundhu avangalukku aalochaniye solli avanga ellam varumbodhu modala kekkravanga konjam konjama konjam konjama maara koodiya oru kaariyam avanga poi iranga vali vilagi poi iranga saul completely vali vilagi poi iraru thirumba thirumba sonna padi kekkamaatengiraru kadaisila karthar niraagirikkiraru ஆனால் சாமுவேலுக்கு என்ன பண்ண முடியல ஹி குட் நாட் கெட் ஓவர் இட் ஏன்னா கர்த்தருடைய இறுதியத்தை அறிஞ்சவராக இருந்தார் இப்போ ஒரு நிமிஷம் நான் இப்படி யோசிக்கிறேன் சாமுவேல் என்ன நினச்சிருக்கலாம் அல்ல இல்லையா கர்த்தர் நிராகரிச்சிட்டார் 
மறுபடி நம்மளை கொண்டு வந்து வைக்கலான்னு யோசிக்கலாங்களா என்னையை கொண்டு வந்து வைக்கலான்னு சொல்லலாமே இல்லை நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று சாமியில் பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது அங்கே என்ன பார்க்குறோம் அவங்க பிள்ளைங்க கர்த்தரை பின்பற்றலை ஏன்னா அவங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்க உன் பிள்ளைங்க லஞ்சம் வாங்கிட்டு அக்கிரமம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரியம் ஆனால் சாமுவேல உண்மையும் உத்தமமாக இருக்கிறாரு இப்போ சாமுவேல் வந்து கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு நான் சவுளுக்காக நான் மனஸ்தாபப்படுறேன்னா இங்கே சாமுவேல் உட்காந்து துக்கித்து கொண்டே இருக்கிறார் அவரால் ஈ கான் கெட் ஓவர் இட் என கருமையான சகோதரன் சகோதரியே நம்ம வந்து சில நேரங்களில் நம்ம செய்யக்கூடிய காரியம் நல்லவனாக இருந்து உத்தமனாக இருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு செய்யும் போதும் சில காரியங்கள் தவறாக போகும் இட்ஸ் குட் வி ஹாவ் எமோஷன்ஸ் ஒரு துக்கம் இருக்கிறது ஒரு மனஸ்தாபம் இருக்கிறது நான் வருத்தப்படுறேன் we can express our sorrows we can express our nammude palavinangala nammude thukatha nammude idha kondu nama solradhula oru thavarum kediyadhu but enna na karthar nammal ange irukka solala we have to move on there is a season saul vaithirundhathu oru season now no 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 சவுல் கீழ்படியல சவுல் கர்த்தர் சொன்ன எச்சரிக்கை எதையுமே கேட்கல இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் வந்து சவுளை உபயோகப்படுத்தல என் இருதயத்துக்கு பிரியமான ஒருத்தனை நான் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன் அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் உன் துக்கத்தை விடணும் சி நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை யாராவது ஒருத்தர் மூலமா இது ஆகி அதனால துக்கம் அடைஞ்சது இல்ல ஒரு சபை இல்லை ஒரு பாஸ்டர் இல்லை ஒரு வேறு யாராவது ஒருத்தர் மூலமாக வந்துட்டு இவர் சரியாயிடுவார் சரியாயிடுவார் இல்லை இவங்க சரியாயிடுவாங்க இவங்க சரியாயிடுவாங்கன்னு சொல்லி அவங்களுடைய காலங்களை வீணாக்கினது அநேகர் உண்டு அநேகர் உண்டு அநேக காரியங்களை குறித்து மன துக்கம் அடைஞ்சு எப்படியாவது இன்னொரு முறை இப்போ இன்னொரு முறை உண்மை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் யாரையும் விட்டுக்கிறேன்னு சொல்லலை பட் என்னென்னா கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு நீ அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அடுத்த காரியங்கள் செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும் முதல்ல நீ எந்திரி அரைஸ் போதும் துக்கப்பட்டது போதும் ஒரு காரியத்தை குறித்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது இப்படி ஆகிப்போச்சே இப்படி ஆகிப்போச்சே இப்போ பண்ணமே இப்படி ஆகிப்போச்சே போதும் எந்திரிங்க என்ன டேக் யோ ஹான் கொம்பை எடுத்துக்கோ கொம்புங்கிறது என்ன கொம்புங்கிறது பலத்தை குறிக்கக்கூடியது நீங்க இதே ஒன்னு சாமியிலே பாருங்க கொம்ப பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ஒன்னு சாமியில் ரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க இங்க நம்ம அண்ணா அண்ணாளுடைய பாடலை வந்து எழுதியிருக்கிறாரு சாமுவேல் அதுல வந்து நீங்க பாருங்க முதல் முதலாவது வசனம் பாருங்க அந்த பாடலுடைய முதலாவது வசனம் பாருங்க அவங்களுடைய ஜபத்துல பாடுற பாடல் அப்பொழுது அண்ணால் ஜபம் பண்ணி என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் கலிகு என் இருதயம் கர்த்தருக்குள் கலி கூறுகிறது என் கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது எது என் கொம்பு கர்த்தருக்குள் உயர்ந்திருக்கிறது ஆரம்பம் எப்படி பாருங்களேன் மை ஹான் இஸ் எக்ஸால்டட் இன் த லார்ட் என்னுடைய பலம் எதுல இருக்கு கர்த்தருக்குள்ள இருக்கு அப்ப என்னன்னா நீங்க அந்த பாடல் முடிவு கடைசி பத்தாவது வரியில பாடல் முடியுது பத்தாவது வசனம் பாருங்க கர்த்தரோட வழக்காடுகிறவர்கள் நொறுக்கப்படுவார்கள் வானத்தில் இருந்து அவர்கள் மேல் முழங்குவார் கர்த்தர் பூமியின் கடையாந்திரங்களை நியாயம் தீர்த்து நியாயம் தீர்த்து தாம் ஏற்படுத்தின ராஜாவுக்கு பலன் அளித்து தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவரின் கொம்பை உயர பண்ணுவார் அபிஷேகம் பண்ணினவருடைய கொம்பை உயர பண்ணுவார் He will strengthen. அதாவது ஹான்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒரு மனிதனுக்குரிய ஒரு பலத்தை குறிக்கக்கூடியதாக நீங்க பாருங்க இப்போ மிருகங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு மிருகத்துக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பலம் என்ன கொம்பு அனைவரும் நீங்கள் நிறைய யூடியூப்ல இல்லை இதில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு சிங்கத்தை ஒரு இதை வந்து புளிய எப்படி கொம்பு வச்ச மாடு என்ன துர துரத்தி எப்படி அதை டேமேஜ் பண்ணி எந்த மாதிரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கக்கூடியதா அந்த கொம்பு தான் அதனுடைய பழம் இங்கேயும் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு ஒரு கொம்பு உன்னுடைய கொம்பை எடுத்துக்கோ உன்னுடைய கொம்பை எடுத்து என்ன பண்ணு என்னால நிரப்பு அப்போ என்னென்னா உங்களுடைய பலத்தை உங்களுடைய பலத்தை எடுங்க திரும்ப கொண்டு வாங்க யூ டேக் த ஆன் இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அவர் கொம்புல இருந்த எண்ணெய பூரா ஏற்கனவே ஊத்தி சவுல் அபிஷேகம் பண்ணிட்டாரு 
இப்ப என்கிட்ட கொம்புல அபிஷேகம் இல்ல என்கிட்ட கொம்புல என்ன இல்ல என்ன இல்ல இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்ற உன் கொம்பு எடு உன் பழத்தை எடு நீ என்ன பண்ணு என்னைய ஊத்து என்னையினால நிரப்பு எனக்கு அருமையானவர்களே நம்ம எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தேங்க் சேவிங் வீக்கெண்ட்ல ஷாப்பிங் போகாம எதுக்கு போகாம நம்ம எல்லாம் அங்கே வந்திருக்கிறோம்னா திஸ் இஸ் அ டைம் டு ரீகாலிபிரேட் யுவர் யூ செல்ஃப் உங்களை மறுபடியுமாக நான் எங்க இருக்கிறேன் நான் எப்படி சரியான முறையில் இருக்கிறேன் நான் சரியான இடத்துல இருக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களை திருத்தம் செய்யக்கூடியது இந்த ரீகாலிபிரேஷன் இந்த காலிபிரேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது காலிபிரேஷனுக்கு தமிழ்ல சரியான பதம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில பெட்ரோல் பம்ப்ல வந்து கரெக்டா ஒரு லிட்டர் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு பீக்கர்ல எடுத்து கரெக்டா அதை காலிபிரேட் பண்ணுவாங்க அது வந்து கரெக்டான அளவுல இருக்கா இல்லையான்னு ஏன்னா அது கூட இருந்துச்சு ஒரு லிட்டருக்கு பதிலாக ஒரு ஆயிரம் மில்லி ஆயிரம் மில்லி லிட்டருக்கு பதிலாக அது வந்து கூட ஒரு பத்து மில்லி லிட்டர் கூட இருந்துச்சுன்னா என்ன தெரியுமாகும் நீங்கள் வந்து லட்சக்கணக்கான மீட்ரு போகும்போது தவறாக போயிடும் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் குறைவாக இருந்தாலும் இதாகிடும் அதனால் எவ்ரி டே காலையில் முதல்ல திறந்த உடனே அதை ரீகாலிபிரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது சரியாக இல்லைன்னா கூடவும் போகக்கூடாது குறையும் போகக்கூடாது சரியான அளவில் போகணும் அது தினசரி அவங்க செய்யணும் பரவாயில்லைன்னு விட்டால் என்ன ஆயிரும் ரெண்டு நாளில் ஒன்றும் நீங்கள் பயங்கர இதாக போயிருங்க இல்லைன்னா பயங்கரமாக ஏமாத்திடுவீங்க அதே மாதிரி தான் நான் எங்க இருக்கிறேன் ஆவிக்குரிய முறையில் நான் எங்க இருக்கிறேன் நான் முதல்ல சீசனா இருக்கிறேன்னா நான் சீசனை உருவாக்குறேன்னா நான் எங்க இருக்கிறேன் நான் எதற்காக துக்கித்து கொண்டு இருக்கிறேன் உங்களுடைய துக்கம் எதை குறித்ததா இருக்கிறது இது இங்க வந்து பார்க்கும்போது கர்த்தருக்குரிய துக்கம் நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கு நமக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கிற துக்கம் தங்களுடைய குடும்பத்தை குறிச்சு தங்களுடைய காரியங்களை குறிச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னே இது ஆனா இங்க சாமு வேலுக்கு இருக்கிற துக்கம் கர்த்தருக்கான துக்கம் கர்த்தருடைய மனஸ்தாபத்தை பார்த்த போது சாமு வேலால தாங்கி கொள்ள முடியல சாமு வேல என்ன பண்றாரு ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமே இப்படி ஆகி போச்சே சவுல் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டானே அதனாலதான் சாமு வேலால சவுல திரும்பி போய் பார்க்கவே இல்லை சாகு வரை பார்க்கல என்ன நீ கர்த்தரை நிராகரிச்சா நானும் உன்னை நிராகரிக்கிறேன் ஒரு வைராக்கியம் தேவனுக்கு என்ற வைராக்கியம் ஐயா என்று இருந்த அபிஷேகத்தை நான் உன் மேல ஊத்துனேன் நான் உன்னை வளர்த்தேன் நான் உனக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன் நீ தான் அடுத்து ஆள போகிற ராஜான்னு எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனா என்றைக்கு நீ கர்த்தருக்கு என்று வாழவில்லையோ என்றைக்கு நீ கர்த்தருக்கு என்று இல்லையோ அப்படிங்கும் போது கர்த்தருடைய மனம் துக்கப்படுது நானும் துக்கப்படுறேன் ஆனா என்ன பண்ண மாட்டேன் உன் கூட வர மாட்டேன் வெண்ணும் இல்ல இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் நீங்க போய் பண்ணி பாருங்க உங்க வீட்டுல ஆப்பிள் நம்ம வீடுகளில் வாங்கி வைக்கிறோம் அதில் ஏதாவது ஒரு கெட்ட ஆப்பிளை மட்டும் வச்சுட்டு மீதி பத்து ஆப்பிள் சுற்றி வைங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் மொத்தமும் வீணாக போயிடும் ஒரு ஆரஞ்சு கெட்ட ஆரஞ்சுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பத்து ஆரஞ்சு சுற்றி வைங்க மொத்தமும் கெடுத்துரும் உங்களுடைய அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இருக்கிற ஆளுங்க வந்து கர்த்தருக்கு என்று கர்த்தருக்குள்ளே என்னை சேர்க்குறாங்களா கர்த்தருக்குள்ளே என்னை கொண்டு போய் வைக்கிறாங்களா கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரு கர்த்தர் என்ன செய்ய விரும்புறாரு ஏன்னா உன் கொம்ப எடுத்துக்கோ உன்னுடைய பலத்தை எடுத்துக்கோ பலத்தை பாரு மறுபடியும் எடுத்துக்கோ உன் என்ன நான் கல்லறைக்கு போறதாச்சு இதெல்லாம் ஆகி போச்சு அப்ப கூட என்ன உன் பலத்தை எடுத்துக்கோ உன் கொம்ப எடுத்துக்கோ என்ன பண்ணு உன் அபிஷேகத்தை ஊத்து நீ ஈசாயினுடைய வீட்டுக்கு போ நீங்க இதை விடாத வரைக்கும் ஈசாயினுடைய குமாரன் வரமாட்டான் சவுள விடாத வரைக்கும் நீங்க வந்து இது பண்ணலன்னா தாவி இது இல்லை யோசிச்சு பா சிந்திச்சு பாருங்க தாவி இது இல்லை ஆனா தாவி இதை கொண்டு வருவதற்கு கர்த்தருங்க சொல்றா நீ எந்திரி உன் அபிஷேகத்தை தைலத்துல நிரப்பு போ என்ன அங்க போ பத்திலேயமுக்கு போ ஆனா அவருக்கு பயம் வருது எந்த அளவுக்கு பயம் வருது சவுளுக்கு தெரிஞ்ச அவன் என்னையும் கொண்டு விட்டுருவான் நான் கொலை செய்யப்படுவேன்னா கூட பயம் இல்லை நிறைய நேரங்களில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சு கொள்வது இல்லைனா நம்மளுடைய அசோசியேஷன் சரி நம்ம யாருக்கு எங்கே எப்படி போதிக்கிறோம் யாருக்கு நம்மளுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணுறோங்கிறத சரியான முறையில் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் நிறைய முறை காரியங்களை பார்த்துருக்குறேன் ஒரு சில இப்போ சகோதரர்கள் வருவாங்க யூ போர் அவுட் யுவர் டைம் யூ போர் அவுட் யுவர் லைஃப் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய நேரம் உங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுங்க எல்லாம் பாருங்கள் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேறு ஏதோ அஜெண்டாவில் போவாங்க 
மன துக்கமாக தான் இருக்கும் ஐயோ இவ்வளவு நேரம் போயிடுச்சே இவ்வளவு காலம் போயிடுச்சே இந்த இந்த சகோதரன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு மூணு வருஷம் இந்த நேரம் செலவு பண்ணனே இங்கே ஒரு ஃபெலோஷிப் ஆரம்பிக்கணும் இவனை கொண்டு காரியங்கள் செய்யலான்னு சொல்லி இத்தனை வருஷம் பண்ணமே இதெல்லாம் வீணாக போயிடுச்சே இல்லை கர்த்தர் சில நேரங்களில் நம்மளை எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறான்னு தெரியாது சில நேரங்களில் தெரியாது ஏன் அங்கே இருக்கிறேன்னு தெரியாது பட் ஆனால் என்னென்னா என்னைக்கு கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்குதோ அன்னைக்கு அடுத்த நிமிஷம் நம்ம எந்திரிச்சு போகணும் பயப்படக்கூடாது சில நேரங்களில் நீங்கள் யார் இது பண்ணி என்ன தூரம் வளர்த்து விடுறீங்களோ அவங்க உங்களை குறித்து தவறாக பேசுவாங்க பயப்படாதீங்க நான் சாட்சி நம்மளை குறித்து நிறைய கல்ல அடிஞ்சவன் நிறைய பேர் உண்டு ஆனால் என்ன கொஞ்ச காலம் வெயிட் பண்ணணும் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கர்த்தர் அவங்களையும் கொண்டு வருவார் அவங்க வாயாலே நமக்கு சாட்சி சொல்ல வைப்பார் இல்லை இவன் உண் உண்மையான ஆள் சரியான ஆள் சொல்லுவாங்க ஆனால் என்ன சில நேரங்களில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேறு ஏதோ காரணத்திற்காக நம்மை ஒரு மாதிரி சொன்னாலும் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம யாரை விருப்ப யாரை பிரியப்படுத்த விரும்புகிறோம் பவுல் சொல்கிறார் இல்லையா கலாத்தியர் ஒன்று பத்தில் சொல்ல மாதிரி சொல்ல நான் யாரை பிரியப்படுத்துகிறேன் மனுஷனையா தேவனையா நான் மனுஷனை பிரியப்படுத்துகிறான் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியாது இட்ஸ் நாட் அ பாப்புலாரிட்டி கான்டெஸ்ட் ஏன்னா சில நேரங்களில் நம்ம பண்ணக்கூடிய காரியங்களில் நீங்களும் காடும் வந்து மெஜாரிட்டி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரும் எதிர்த்துனாலும் உங்கள் கூட கர்த்தர் இருந்தாருன்னா நீங்கள் தான் மெஜாரிட்டி எதிர்த்து இருக்குது எத்தனை பேர் அவன் நாள் இருக்கட்டும் உங்களை உங் சி ஐ ஹவ் நோ ரெப்புடேஷன் ஐ ஹவ் நோ இமேஜ் ஐ ஹவ் நத்திங் எக்ஸப்ட் காட் கர்த்தர் ஒருத்தர் தான் எனக்கு எல்லாமே என்ன அந்த கொம்பு கொம்புன்னு சொல்லும் போது நீங்க சங்கீதம் முழுவதும் வாசிச்சு பாரு பதினெட்டாம் சங்கீதம் ரெண்டாவது கர்த்தர் என்னுடைய ரட்சணிய கொம்பு அவர்தான் அப்ப நான் என்ன என்னுடைய பலத்தை எடுத்துக்கொண்டு எனக்கு உண்டான அபிஷேகத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் இன்னொரு ஆளை தேடி போறதுக்கு ஒரு காலம் கவனிப்பது என்ன பண்ணக்கூடாது அது நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த துக்கமான காரியமா இருந்தாலும் சரி சில நேரங்களில் நன்மையான காரியமா இருந்தாலும் சரி விட்டுறோம் கர்த்தர் சொன்னாரா எஸ் பினிஷ்ட் தட்ஸ் இட் கர்த்தர் சொன்னா முடிஞ்சு ஏன்னா நம்ம எந்திரிச்சு முதல்ல என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய பலத்தை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு உண்டான அபிஷேகத்தை எடுத்துக்கொண்டு யார்கிட்ட நான் போட முடியும் யாருக்கு ஊத்த முடியும் அப்ப என்னன்னா முதல்ல நீ ஊத்தணும்னா நீங்க வந்து என்னைய ஊத்தணும் அதனால தான் எபேசி சபைக்கு எழுதும் போது என்ன சொல்றாரு ஆபியின் அபிஷேகத்துல நிறைந்தவர்களாய் அப்ப என்னன்னா அது என்ன கண்டினியூஸ் ஆ யூ மஸ்ட் பி ஃபில்ட் நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து தேவனுடைய பிரசன்னத்தை லீக் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஒளிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க ஆ இவரை போல நம்ம பார்க்கணும் இவரை போல நம்ம பைபிள் வாசிக்கணும் இவரை போல கர்த்தர் சத்தம் கேட்கணும் இவரை போல நம்ம காரியத்திற்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்ப என்னன்னா நம்ம லீக் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் கர்த்தர் நிரப்புவாரு நம்ம வச்சுட்டு சும்மா அழுங்காம குழுங்காம இருந்தனா எதுக்கு மறுபடியும் ஊத்தணும் நீங்க யாருக்கு ஊத்துறீங்க ஊத்த ஊத்த தான் கர்த்தர் கொடுக்கிறாரு நீ கொடு அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் என்ன காண்டெக்ட்ல சொல்லப்பட்டது பரிசுத்தாவியை குறித்து சொல்லும் போது சொல்லப்பட்ட காண்டெக்ட் அது ஏன்னா நிறைய வந்து இந்த லூகா பதினோராவது அதிகாரத்துல தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேகங்கள் கொடுக்கப்படும் இதெல்லாம் சொல்லி நம்ம என்னன்னா தட்டுறதுன்னா என்ன நினைக்கிற மாம்ச பிரகாரத்துக்காரமான அதுல லூகா பதினோராவது அதிகாரம் பதிமூணாவது சொல்ல பார்க்கும்போது அவர் எதை குறிச்சு சொன்னாரு பரிசுத்த ஆவியை குறித்து சொன்னாரு கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படுங்கிறது வேற எதுக்கும் இல்ல பரிசுத்த ஆவிக்காக சொன்னாரு நீங்க நல்லா வாசிச்சு பாருங்க லுக்கா பதினொன்னு ஏழுல இருந்து அதை சொல்லும் போது கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேட்கிறவன் எவனு பெற்றுக் கொள்வான் தட்டுகிறவன் எவனு தெரிஞ்சு கொள்வான் எல்லாம் சொல்லிட்டு அது பதிமூணாவது சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியை குறிச்ச பதிமூணாவது சொல்ல மட்டும் வாசிங்க லூக்கா பதினொன்னுல பதிமூணு மட்டும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது அறிந்திருக்கும் போது பிதாவானவர் தம் இடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்ப நீ வேண்டிக் கொள்வது எது நீ வேண்டிக் கொள்வது எது அது உனக்கு எது பரிசுத்த ஆவி உனக்கு அபிஷேகம் என்ன ஆண்டவரே நான் என்னுடைய பலத்தோட எந்திரிக்கிறேன் என்னை மறுபடியும் நிரப்புங்க எனக்கு உங்களுடைய ஆவியை கொடுங்க அப்ப என்ன என்னுடைய பலத்தோடு தேவ தேவனுடைய அபிஷேகத்தோடு நான் செய்யும் போது என்ன உண்டாகுது அங்கு ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாக கூடியதாக முதல்ல ஊத்திட்டு ஒண்ணு இல்லாம கொம்பு வச்சிருந்தாரு இப்ப மறுபடியும் நீ கொம்ப எடு கொம்பு எடுத்து என்ன பண்ணு நீ கொண்டு போய் நிரப்பி நீ பெத்தலேமுக்கு போ 
அங்கே ஊற்று எனக்கு அருமையானவர் இல்லை இப்போ நம்ம இந்த 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 கூடுகையில் நம்ம வந்து சீஷர்களை கொண்டு நம்ம எப்படி உருவாக்குறதுன்னு இந்த புஸ்தகம் சி டிசைபிள்ஷிப் புக்கு என்னத்துக்குனா நீங்கள் உங்களை மறுபடியும் ரீகாலிபிரேட் பண்ணுவதற்கு நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க ஏன்னா அந்த புஸ்தகம் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ள பல மாறுதல்கள் மறுபடியும் வரும் நான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லை இந்த 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 புக்கை எடுத்து தயவு செய்து சீரியஸாக நீங்கள் எடுத்து ஒரு வாரம் படிங்க ஒரு வாரம் அதை பற்றி யோசிங்க அதுக்கு அடுத்த வாரம் அடுத்ததுக்கு போங்க ரெண்டு பேராக ரெண்டு ரெண்டு பேராக சேர்ந்து செய்யுங்க ஒருவேளை ஆன்லைனில் பார்க்குறவங்க உங்களுக்கு புக்கு வேணும்னா நீங்கள் இமெயில் அனுப்புங்க நாங்கள் உங்களுக்கு புக் அனுப்பி கொடுக்குறோம் நீங்கள் எந்த தேசத்தில் இருந்தாலும் அனுப்பி கொடுக்குறோம் ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேராக சேர்ந்து செய்யும்போது உங்களுக்கு உண்டான பலவீனம் நான் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன் நான் இந்த பாவத்தில் கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு இதிலிருந்து விடுதலை வேணும் எனக்கு அதுக்கு நீங்கள் ஜாப் பண்ணுங்க அப்போ ரெண்டு பேர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி ரெண்டு பேர் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஒரு அக்கௌண்டபுளோட இருக்கும்போது என்ன இதை தான் ஐயோ நான் இப்படி பாவம் பண்ணிட்டேன் இதாகிட்டேன் சரி வா நான் உனக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் ஓகே நீ என்ன எந்த எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இப்படி ஒரு பாவத்துக்குள்ளே போகிற ஓகே அந்த சா அந்த மாதிரி சா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் எப்படி தவிர்ப்பது அதுக்கு எப்படி வந்து உனக்கு வந்து க கர்த்தர் உதவி செய்ய முடியும் எப்படி நான் உதவி செய்ய முடியும் அப்போ சார் என் பவுல் என்ன சொல்கிறாரு நான் பான பழியாய் பார்க்கப்பட்டு பார்க்கப்பட்டு வருகிறேங்கிற அது பிளிப்பேருக்கு எழுதும்போது ஆனால் கடைசியாக சாக போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாரு நான் வார்க்கப்பட்டு போனேங்கிறார் ரெண்டு திம்பத்தி நாலில் ஐ போட் அவுட் தெர் இஸ் நத்திங் லெஃப்ட் இன் மீ எபேச சபைக்கு சொல்லும்போது எபேச சபை மூப்பர்களில் மெலித்தா தீவில் கூப்பிட்டு சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு அப்போ சொன்ன இருபதாவது அதிகாரத்தில் உங்களுக்கு பிரயோஜனமானவைகளில் ஒன்றையும் நான் மறைத்து வைக்கவில்லை என்ன ஒரு காரியம் பாருங்கள் நம்ம சாமுவேல பார்க்குறோம் சாமுவேல என்ன கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி நம்ம அப்போ சாய பவுலை பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் போட் அவுட் ஒரு பெரிய கிறிஸ்டின் ஆத்தர் சொல்லுவார் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் பிளேஸ் எதுனா செமட்ரியும் பார் ஏன்னா அங்கே தான் நிறைய பேர் எழுதணும்னு நினச்ச புஸ்தகத்தை எழுதாம் போயிட்டாங்க பாடம் நினச்ச பாடலை எழுதாம் போயிட்டாங்க எழுத நினைச்ச காரியங்களை செய்ய வேணும்னு நினச்ச காரியங்களை செய்யாமல் கல்லறைக்குள்ளே போயிட்டாங்க எல்லாம் கனவுகளாக இருந்தது ஆனால் எல்லாம் ஒன்றைக்கு புதைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆனால் ஜீவனோட இருக்கிற நீ அதை உபயோகப்படுத்தக்கூடியவனாவா என்ன தடை இருந்தாலும் சரி வாட் எவர் ட்ரபுள்ஸ் வாட் எவர் ஐயோ நீ என்னையை குறிச்சு லெட் தேர் நாட் பி எனி செல்ஃப் பிட்டி எந்த அளவுக்கு நீங்க செல்ஃப குளோரிஃபை பண்றீங்களோ அதே மாதிரி செல் பிட்டி இருக்கூடாது ஓ பூவரோ மீ எனக்கு பாரு என்ன நடக்குது பாரு உனக்கு தெரியாது என் வாழ்க்கை எவ்வளவு மோசம் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா நான் காலையில வேலைக்கு போனோம் காலையில இருந்து உட்காந்து ஒரே மீட்டிங்ல போட்டு போட்டு என்னை தாளிக்கிறானுங்க ஆறு மணியில இருந்து ஏழு மணிக்கு காலில் போனா ராத்திரி பதினோரு மணி வரைக்கும் வருது நீ வீட்டுல சும்மா உட்காந்துருக்க இல்ல 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 எனக்கு அருமையானவர்களே எல்லாரும் வந்து புலம்பணும்னு நினைச்சா யாரு வேணாலும் புலம்பலாம் சாமியல் அப்படித்தான் உட்காந்துருந்தாரு கர்த்தர் சொல்கிறார் நீ எந்திரி ஓ கொம்ப எடு என்னை நாள் நிரப்பு போ இங்கே நம்ம வந்திருக்கோம் இங்கே கூடி இருக்கிறோம் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் நம்ம ஆவிக்குரிய முறையில் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் நம்மளை ஒரு நிமிஷம் சோதித்து பார்ப்போம் அண்டவர் என்னை மறுபடியும் நிரப்புங்க எங்கே போக சொல்கிறீங்க என்ன செய்ய விரும்புகிறீங்க ஏன்னா நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது நம்ம கிட்ட நிறைய தாழ்ந்துகள் இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை செயலில் மாத்திரம் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு நல்ல ஐடியாஸ் இருக்கு நல்ல கர்த்தர் கொடுத்த ஞானம் இருக்கு கர்த்தர் கொடுத்த அபிஷேகம் இருக்கு ஆனா என்ன பண்றோம் உட்காந்து இன்றைக்கு நம்மளுடைய நேரம் நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நம்மளுடைய மணி எதுக்கு செலவாகுது ஒரே சர்ச்சுக்குள்ளே அதே இதில் உட்காந்து நம்ம மாற்றி 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 சபைக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் மேலே ப்ரோக்ராம் நடத்தி நடத்தி இருக்கிறவனுக்கே வாசித்து வாசித்து கடைசியில் ஒன்றும் அவனும் மாறல நம்மளும் மாறல வேறு காலம் தான் விரையாகுது நிறைய நேரங்களில் சுவிசேஷ ஊழியர்கள் வர்றாங்க யாருக்கு சுவிசேஷம் சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே சபையில் உட்காந்து எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சு மற்றவங்களுக்கு போதிக்கிறவங்கள கொண்டு வந்து மறுபடியும் ஆனா ஆவனா சொல்கிறது கொண்டு வர்றாங்க எதுக்கு சிந்திச்சு பாருங்க சுவிசேஷம் யாருக்கு சொல்லணும் அறிவிக்கப்படாத இடத்துல போய் சொல்லுங்க இன்னைக்கு சுவிசேஷ ஊழியர்கள் என்ன பண்றாங்க 
ஏற்கனவே சபையில் ரட்சிக்கப்பட்டு ஊழியம் பார்த்துருக்கணும் கூப்பிட்டு வச்சு அவனுக்கிட்ட மறுபடியும் வந்து நீ விசுவாசத்தோடு இரு கத்தரோனே ஈ என்ன கொடுமை எங்கே போய் பிர பிரசங்கிக்கணும் நம்மளுடைய நேரம் எப்படி விரயமாகுது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் எப்படி விரயமாகுது நம்மளுடைய பலம் எவ்வளோ விரயமாகுது தெரியுமா ஒரு சர்வே சொல்கிறாங்க எண்பது சதவீதமான கிறிஸ்தவ ஊழியர்களுடைய கிறிஸ்தவத்தினுடைய பொருளாதாரம் காலம் எல்லாமே எதுக்காக விரயமாகுதுன்னா ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ரட்சிப்பை மாத்திரம் சொல்லி கொடுக்கறதுல வீணாகுது அவங்கள சீசர்களாய் மாற்றி அவர்களை ஒரு தேரின ஊழியக்காரர்களாய் மாற்றுவதில் போகிறதில்ல சிந்திச்சு பாருங்க நீங்கள் உங்கள் டைம் எப்படி போகுது பாருங்க எதுக்கு நீங்கள் நேரம் செலவு பண்ணுறீங்க பாருங்க உங்கள் பொருளாதாரம் எதுக்கு போகுது பாருங்க சபைக்கு காணிக்க கொடுக்குறீங்க சபை என்ன பண்ணுது என்ன ரொம்ப கெல்ட்டி வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சில சபையில் யாராவது ஒரு மிஷினரி ஒரு காணிக்கை கொடுத்துட்டோம்னா அப்பா நாங்களும் மிஷன் பண்ணுறோம் அல்ல லூயா இப்போ நம்மளுமே மிஷினரி தானே உங்களை எங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறாரே இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்க நார்த் இந்தியாவில் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்ரீலங்கா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு தேசத்தில் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி நான் ஒன்றுமே தப்பாக சொல்லலை முதல்ல உங்களை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிற அந்த ஊருக்கு என்னையா பண்ணுறீங்க உங்களை இந்த தேசத்தில் கொண்டு வந்து ஒரு ஊரில் வச்சுருக்கிறா இல்லையா நீங்கள் ஆஸ்திரியில் இருக்கீங்க இல்லை ஊஸ்டலில் இருக்கீங்க ஃபிலியில் இருக்கிறீங்க இல்லை ஃபீனிக்ஸில் இருக்கீங்க எங்கே இருக்கிறீங்களோ அந்த பட்டணத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஹவ் ஆர் யூ ரீச்சிங் அவுட் டு யோ ஜெருசலேம் அப்போ என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் கொம்பை எடுங்க என்னையை ஊற்றுங்க போங்க போதும் துக்கித்தது போதும் அண்ட் ஒரே இதை மாற்றுங்க இல்லை நீ எந்திரி அண்ட் ஒரே இல்லை எந்திரி போ அண்ட் ஒரே தான் சொல்கிறாரு ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏற்கனவே உள்ள காரியங்கள் அதனால தான் பவுல் சொல்லும்போது பிளிப்பேர் மூன்றாவது சொல்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி ஐ மஸ்ட் ஃபகட் வாட் ஹஸ் கான் பாஸ் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு முடிவெடுங்க இந்த நாளில் நான் இதுவரை செய்தது போதும் இதெல்லாம் மறந்துடுறேன் இனி நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்னை கர்த்தர் எதுக்காக பிடிச்சிருக்கிறார் அதே பிளிப்பேருக்கு பவுல் எழுதும்போது என்ன எழுதுறாரு நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அந்த பிடியை விட்டு விடாதபடி ஃபார் வாட் காட் இஸ் காட் ஹோல்ட் ஆஃப் மீ ஐ வில் நாட் லெட் கோ கர்த்தர் என்னை எதுக்காக பிடிச்சார் அதை செய்யா கர்த்தர் உன்னை எதற்காக தெரிந்து கொண்டு உன்னை எதற்காக பிடித்தாரோ அதை செய்யறோமா என்ன ஆகுதுன்னா அப்படி கால நேரத்தில் அப்படியே போய் இதை செஞ்சோம் அதை செஞ்சோம் கல்யாணம் ஆச்சு பிள்ளைங்க வந்தாங்க இது போனாங்க இது சர்ச்சுக்கு போனோம் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு ஒரு சகோதரர் ரொம்ப புலம்பினார் எங்கள் ரொம்ப எங்கள் சபை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அது இதுன்னு சொல்லி வேறு தேசத்தில் வந்து ரொம்ப புலம்பினார் நான் சொன்னேன் இவ்வளோ புலம்புறியா அந்த சபைக்கு ஏன் போகிறேன் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்கிறான் நான் சொன்னே கிரிக்கெட் கிளப்பு அப்படி தான் இருக்கிறாச்சா செஸ் கிளப்பு அப்படி தான் இருக்குது எங்கள் ஊரில் கேரம் போர்டுக்குன்னு கிளப் இருக்குது இந்த மாதிரி கிளப்பு எல்லா கிளப்புக்கும் போகிறாங்க அது நீ போகிறதுக்கு பேர் சர்ச்சு கிளப்பு நீங்கள் நிறையா அப்படி தான் ஆகி போச்சு ஏன்னா நாங்கள் அங்கேயே இருந்துட்டோம் ரொம்ப வருஷமாக இருந்துட்டோம் அப்படியே இருந்துட்டோம் வாட் ஆர் யூ டூயிங் நீ கத்தர் வந்து கேட்க போகிறாரு அவங்ககிட்ட நீ இந்த சர்ச்சுக்கு போனையா போகலையா நான் கேட்க போகிறாரு நான் உனக்கு கொடுத்த தாளந்த வச்சு நீ என்ன செஞ்ச What have you done? What I have given you? What have you done? 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 No, no, no. என்ன கொடுமைனா இது சில நேரங்களில் தாங்கிக்க முடியாமல் புலம்புற காரணம் என்னென்னா சிலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஏதாவது சபையில் போய் இப்போ நான் வந்து மியூசிக் போட்டேன் இல்லை பாட்டு பாடினேன் இல்லை ஜவம் பண்ணேன் இதெல்லாம் பெரிய ஊழியமாக எடுத்துக்கிறாங்க அது ஒரு பாட்டு தான் நான் சபைக்கு போகிறது நான் எதுக்காக போகிறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தரை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு மற்றவங்களை உ எழுப்புவதற்கு விசுவாசத்தில் ஒன்றா வர்றதுக்கு அதுக்கு நான் போகிறேன் இப்போ எப்படி ஆகி போச்சுன்னா ஜபம் பண்ணாலே அது பெரிய ஊழியமாக நினைக்கிறாங்க காலையில் எந்திரிச்சு நான் அப்படியே கண்ணீரில் முழங்காலில் நின்று கண்ணீரில் அப்படியே ஜபிச்சிருவேன் பிரதர் அப்புறம் அவ்வளோதான் பிரதர் அதுக்கப்புறம் வேக வேலையை பார்த்துட்டு போயிடுவேன் இப்போ இதில் வந்து அந்த ஜபத்துக்கும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது இப்போ அது வந்து ஜூமில் வேறு இதில் வந்து ப்ரேயர் வந்துருச்சு எல்லாம் போட்டுற வேண்டியது 
ஆன்லைன் ப்ரேயர் ஓகே காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஆன்லைனில் எந்திரிச்சு ஜாம் பண்ணிடுவோம் போட்டுற வேண்டியது அது பாட்டுக்கு ப்ரேயர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் மியூட்டை போட்டுட்டு இங்கே ஒரே சவுண்டு டேய் அதை சாப்பிட்டியா நீ எதை எடு ஸ்கூலுக்கு ரேராச்சு இதை எடுத்துட்டியா அதை எடுத்துட்டியா இப்பொழுது நம்முடைய சகோதரி இதுக்காய் ஜெவி போனேன் டேய் எல்லாம் அமைதியாக உடனே உடனே டேக் ஆஃப் தான் சந்த அரி கலரம் பத்த கதப்பா தான் அதை முடித்த உடனே இந்த பக்கம் டேக் ஆஃப் யாரை ஏமாத்துறோம் சிந்திச்சு பாருங்களேன் இங்கே எப்படி இந்தியாவில் அப்படி இல்லை எல்லாம் வாங்க இந்த இடத்துல உட்காந்து கூடி ஜெவிப்போம் மோடியை மாற்றுங்க ஆண்டவரே இவரை மாற்றுங்க கேட்டால் நாங்கள்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் ஜாபம் பண்ணுறோமா என்ன எங்கேயாவது பைபிளில் போட்டிருக்கா சாமியில் படிக்கிறோமே அரசன் வேணும்னு கேட்டது கர்த்தருக்கு எதிரானது எங்களை ஆளுவதற்கு யார் வேணும்னு சொல்லி மக்கள் கேட்டது கர்த்தருக்கு எதிரான காரியம் ரொம்ப தெளிவாக பாருங்கள் பைபிளில் பாருங்கள் ரோமர் பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் முதல் முதல் ஆறு வசனங்களை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்குறாரு எல்லா அதிகாரமும் கர்த்தட்டருந்து வருது எவ்ரி அத்தாரிட்டி இஸ் அப்பாயிண்டட் பை காட் எல்லாருக்கும் நீ கீழ்படி அதில் எந்த ஒரு குவாலிஃபைங் ரிமார்க்கும் கிடையாது அவன் நல்லவனா கெட்டவனா கிடையாது நாங்கள்லாம் சிறுபான்மையினர் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது எதுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் தே யாவுனா நாங்கள்லாம் சிறுபான்மையினர் நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து மாநாடு நடத்த போகிறோம் நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இது பண்ண போகிறோம் என்ன எங்கேப்பா போட்டிருக்கு வேத வசனத்தில் எங்கே போட்டிருக்கு எங்கே போட்டிருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கத்திருக்குன்னு வாழத்தானே உங்களை அழைச்சிருக்கு சபை சுவிசேஷம் சொல்லி மக்களை சுவிசேஷம் பெற்றவர்களை சீசர்களாக மாற்றி கர்த்தருடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தானே வச்சுருக்கு அப்போ சபையினுடைய அங்கமாக இருக்கிற நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க டு யூ லிவ் சிட் அண்ட் மான் இன்னைக்கு உட்காந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து துக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் உங்களை மறுபடியுமாய் ஒரு விசை கேன் யூ காலிபிரேட் யோர் ஹார்ட் கர்த்தருடைய இருதயத்தை தெரிந்தவர்களாய் அவருடைய இருதயம் என்ன சொல்ல விரும்புது வாட் இஸ் இஸ் டிசையர் வில் ஐ பி ஏபிள் டு ஃபுல்ஃபில் இஸ் டிசையர் வில் ஐ டிலைட் இன் ஏம் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு ஏழு அதான சொல்லு டிலைட் யோர் செல்ஃப் இன் த லார்ட் யோர் காட் ரொம்ப அருமையான வார்த்தை என்ன கத்தருக்குள் அவர் மேல விருப்பமா அவருடைய மன விருப்பமெல்லாம் உங்களுக்குள் அப்படிப்பட்ட ஒரு டிசை டிலைட் இருக்கும் போது தானே யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ த டிசையர்ஸ் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் டிலைட் யோர் செல்ஃப் இன் த கார்ட் எனக்கு அருமையானவர்களே இன்றைக்கு இந்த கேம்பில் வந்துட்டு போகும்போது யூ அரைஸ் எலும்பி உங்களுடைய கொம்பை எடுத்து என்னையினால நிரப்பி போங்க கர்த்தருக்கு என்று வைராக்கியமாக வாழுங்க ஒரு சாமுவேல் தாவித எழுப்பி விட்டு போனார் இன்றைக்கும் கர்த்தர் சாட்சியாக சொல்கிறது என்ன என் இருதயத்திற்கு பிரியமானவன் தாவித குறி சொல்லக்கூடிய சாட்சின அதனால தான் தாவீதின் குமாரன் என்று கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துக்கு பேர் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயவிட்டல் மூமெண்ட் ஒன்று சாமியில் பதினாறாவது அதிகாரம் இது எங்க வரைக்கும் வருது இன்றைக்கும் ஒரு தலைமுறை தலைமுறையாய் மாற்றக்கூடிய ஒரு சந்ததியை கொண்டு வந்துச்சு கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து தாவீதனுடைய சந்ததியில் வந்தார் இது எல்லாத்துக்கும் காரணமானது எங்கே ஒன்று சாமியல் பதினாறு இங்கே எந்திரிச்சு போகிறாரு தாவீத அபிஷேகம் பண்ணுறாரு தாவீது கர்த்தருடைய இருதயத்துக்கு பிரியமாக வாழ்ந்து க தாவீதுடைய இருதயத்தில் ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆலயம் கட்டணும் அங்கே ஆலயம் கட்டி அந்த ஆலயத்தில் கர்த்தர் இருந்து அவனுடைய வம்சாவளியில் வந்து தன்னை தாவீதின் குமாரன் என்று சொல்லுவதில் பெருமை செய்யக்கூடிய கர்த்தரை கொண்டு வந்தது இந்த இந்த காரியம் எனக்கு அருமையான நம்ம செய்கிற காரியம் எத்தனை தலைமுறையை பாதிக்கும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் எலும்பி உங்கள் பலத்தோட தேவ அபிஷேகத்தோட போய் நீங்கள் மற்றவர்களை சீசர்களாக மாற்றுங்க எந்த அளவுக்கு அது ஒருத்தரை மாற்றுங்கிறது நமக்கு தெரியாது நான் சமீபத்தில் ஒரு செய்தியில் சொன்னேன் எப்படி ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் செருப்பு வாங்க போகும்போது அங்கே இருந்த ஒருத்தர்கிட்ட பேசுனதுனால அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு அவர் தான் டிஎல் மூடி அவர் எப்படி வந்து கடைசியில் அது வந்து பெல்லி கிரகாமில் முடியுதுங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் யாரை தொடுவீங்கன்னு தெரியாது உங்கள் மூலமாக கர்த்தர் யாரை மாற்றுவார்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் இந்த காரியத்தை செஞ்சிங்கன்னா கர்த்தர் உங்கள் மூலம் பெரிய காரியங்களை செய்வார் 
லெட் அஸ் டேக் திஸ் டைம் ரீகாலிபரேட் அவர் செல்ஸ் நம்மளை எங்கே இருக்கிறோங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம எலும்பி தைரியமாக கற்றுருக்கு என்று வாழ்வோமா மகா கிருவையும் இறக்கும் நேர்ந்து எங்கள் அன்பின் தாகப்பனே அன்றுபுரே கர்த்தருடைய இருதயத்தை அறிந்தவர்களாய் லாட் லெட்டஸ் பி சென்சிட்டிவ் டு யோ ஹார்ட் ஓ லாட் என்னுடைய தேவனுடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்கு தேவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு உணர்வுள்ள இருதயத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே ஆமா ஆண்டவரே நாங்கள் இதுவரை எங்கள் வாழ்க்கையில் எதற்காய் துக்கித்து கொண்டிருந்தா இன்றைக்கு அதற்கு ஒரு முடிவு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே சாமியில் பார்த்து சொன்னது போல இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறேன் அரைஸ் எலும்பு உன்னுடைய கொம்பை எடுத்துக்கொள் டேக் யோ ஹான் ஃபில் இட் வித் ஆயில் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தோட போ அப்பொழுது கர்த்தருக்கு ஒரு பிரியமுள்ள சந்ததியை உன்னால் எழுப்ப முடியும் வில் யூ டூ இட் அன்றுவரே அப்படி செய்ய எங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீரே எங்களுடைய பலனும் நீரே எங்களுடைய ரட்சணைய கொம்பும் நீரே எங்களுடைய கோட்டையுமாய் இருந்து எங்களை வழி நடத்த வேண்டுமாய் மீட்பெறும் ரட்சகருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் வல்லப்பிதாவே ஆமே உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ணால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு ஆய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆமேன்